ইস্তাম্বুল দেড় হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির আলামত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তুরস্কের এই প্রাচীন শহরে একসময় বাইজেন্টাইন লাটিন ও অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এটি চোদ্দোশো তেপ্পান্ন সালে তৎকালীন কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর সুলতান ফাতি মেহমদ থেকে শুরু করে সুলতান সুলেমান কিংবা তার আগে পরের সব অটোম্যান শাসকের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে এই শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশকে বিভক্ত করা বসফরাস প্রণালী প্রায় পনেরোশো বছর আগে নির্মিত আয়া সোফিয়া অটোম্যান সুলতানদের তোপকাপি প্রাসাদ ও দৃষ্টিনন্দন মসজিদ সহ অজস্র নিদর্শন দেখতে প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক ছুটে আসেন ইস্তাম্বুলে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্যাম ট্রিপে এবার আমিও হাজির তুরস্কে তবে শুধু ইস্তাম্বুল নয় ঘুরে দেখাবো ট্রাবজন ও রিজে প্রদেশের অদেখা সৌন্দর্য ঘুরে ঘুরে স্বাদ নেব টার্কিশ চা বাকলাভা আর কাবাব সহ মজার মজার খাবারে সেই সাথে ধীরে ধীরে প্রবেশ করব অটোম্যানদের ইতিহাসের একেবারে অন্দরে সুলতান সুলেমানের হেরেম থেকে রান্নাঘর জন্মভিটা থেকে সমাধি একে একে সবই তুলে ধরব আমি সকাল সাড়ে নয়টায় ফ্লাইট ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঝটপট ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম ঢাকায় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থাকায় বিমানবন্দরে পৌঁছানোর ঝক্কে এড়াতে রাতেই চলে এসেছি উত্তরায় বড় ভাইয়ের বাসায় আমাকে বিমানবন্দরে দিয়ে আসতে নোমান ভাইও রেডি হয়ে গেলেন দ্রুতই এরপর গাড়ি বের করলেন তার বাসার পার্কিং থেকে ভাইয়ার গাড়িতে করে যাচ্ছি এয়ারপোর্টে এই সাত সকালে ভাইয়াও আমার জন্য কষ্ট করছেন আমি অনেকটা সকালে উঠি আর আমি তো থাকি পূর্বতী মোড়ে পূর্বতী মোড় বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন ঘন্টা এগিয়ে এই জন্য অনেকটা বাংলাদেশ অনেকটা আগেই উঠা হয় তার কি খুব সুন্দর দেশ ইতিহাস ঐতিহ্যের দেশ বাংলাদেশের মানুষের জন্য আশা করি তুমি একটা সুন্দর কিছু কিছু সুন্দর ভিডিও করে নিয়ে আসবা অনেকদিন পর ঢাকায় বিএনপির পক্ষ থেকে বড় কর্মসূচির ডাক দেয়া হলেও সকালে রাস্তায় এর কোনো প্রভাব দেখতে পেলাম না যা হোক আমরা নির্বিঘ্নে যেতে থাকলাম এয়ারপোর্টের দিকে ভাবতেই ভালো লাগছে আজ আমি তুরস্কে যাচ্ছি যাচ্ছি টার্কিশ এয়ারলাইন্সের ফ্যাম ট্রিপের সদস্য হয়ে এই ট্রিপের সহযোগী স্পন্সর সেবার ট্রাভেল নেটওয়ার্ক ও তুর্কি স্টেট ট্যুরস উত্তরা থেকে খিলখেত ঘুরে আমাদের আসতে হল এয়ারপোর্টে ফ্যাম ট্রিপের অন্য সদস্যরা আগেই পৌঁছে গেছেন হজরত শাহ জালাল বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্চার গেটের সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন নোমান ফাতামি ভাইয়া ভেতরে প্রবেশ করে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের চেক ইন কাউন্টারে যেতেই আমাকে স্বাগত জানালেন দায়িত্বশীলরা খুব দ্রুত তারা আমার জন্য বোর্ডিং পাস রেডি করলেন সাথে ব্রেকফাস্টের জন্য বলা কালাউঞ্জের ভিআইপি পাসও দিলেন কিন্তু বিপত্তি বাঁধল ইমিগ্রেশনে গিয়ে আমার ভিসা অরিজিনাল কিনা তা চেক করতে গিয়ে সময় নেওয়া হলো প্রায় ঘন্টা খানেক ইমিগ্রেশন পার হতে হতে বোর্ডিংয়ের সময় হয়ে এলো বলাকালাউঞ্জে গিয়ে ট্রিপের অন্য সদস্যের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারলাম না তবে শেষ মুহূর্তে দেখা হলো টুর্কিস্টের কর্ণধার আল মামুন ভাই সেবার বাংলাদেশের আজাদ ভাই ও আল গাজী ট্রাভেলের তারেক ভাইয়ের সাথে
টার্কিশ এয়ারলাইন্সের এই এয়ারক্রাফটে আজ আমরা যাচ্ছি তুরস্কে প্রথমে ঢাকা টু ইস্তাম্বুল এরপর ইস্তাম্বুল টু ট্রাবজন ট্রাবজন ও রিজে প্রদেশ ঘুরে তিন দিন পর ফিরে আসব ইস্তাম্বুলে বলে রাখি সতেরো জনের এই টিমে টার্কিশ এয়ারলাইন্সের কান্ট্রি ম্যানেজার এমরা কারাজার সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্রাভেল নেটওয়ার্কের কর্মকর্তারা রয়েছেন ফাইনাল চেকিং সেরে ঝটপট উঠে পড়লাম এয়ারক্রাফটে ইস্তাম্বুলগামী অনেক বড় এয়ারক্রাফটি একেবারে কানাই কানাই পরিপূর্ণ এয়ারক্রাফটে উঠে গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে যাবে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি সে ইতিহাস ঐতিহ্যের রাজ্যে বিশ্ব ঐতিহ্যের বিশ্ব ইতিহাসের অনেক কিছুই রয়েছে যেখানে অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ইস্তাম্বুল যাওয়ার তুরস্ক যাওয়ার সতেরো জনের মধ্যে চোদ্দ জনের জন্য বিজনেস ক্লাসের আসন ম্যানেজ করতে পারলেও একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে আমি সহ তিনজন অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার সম্ভব হয়নি এটা আগে আমাকে জানানো হয় টার্কিশ এয়ারলাইন্স থেকে যা হোক অতিথি হয়ে তুরস্ক যাচ্ছি এটাই আমার কাছে অনেক ক্লাস নিয়ে আপাতত ভাবছি না কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্ন ডানায় উড়াল দিলাম ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে আহ ইস্তাম্বুল যেন হাত ছানে দিয়ে ডাকছে আমায় হাওয়াই ভাষার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলো ব্রেকফাস্ট খাবারগুলো খুবই উপাদেয় মনে হলো ইমিগ্রেশনে আটকে পড়ায় নাস্তা সারতে পারেনি তাই ক্ষুধাও পেয়েছিল বেশ মজা করে সেরে নিলাম টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সকালের নাস্তা বলে রাখি আমার এই ভ্রমণের সব খরচই বহন করছে টার্কিশ এয়ারলাইন্স সেবার বাংলাদেশ ও টুর্কিস্টে ট্যুরস তবে কিভাবে কম খরচে তুরস্ক ভ্রমণ করা যায় এ নিয়ে আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরি করব আমি ঢাকা টু ইস্তাম্বুল প্রায় আট ঘন্টার বিরামহীন ফ্লাইট এতে ইনফ্লাইট এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা তো আছেই পাশাপাশি কয়েক দফায় পরিবেশন করা হয় খাবার এবারে এসেছে লাঞ্চ বক্স স্ম্যাশড পটেটোর সাথে বিফ স্টেক আর বেকড ব্রোকলি রয়েছে বাটার বান কেক ও সালাদ সব মিলিয়ে দারুণ দীর্ঘ ফ্লাইটে বসে সিনেমা দেখার চেয়ে ফ্লাইট ইনফরমেশন ও লাইভ রুট ম্যাপ দেখতেই পছন্দ করি আমি এভাবেই কেটে গেল অনেক সময় চলে এলাম ইস্তাম্বুলের কাছাকাছি ভূমি থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট উপরের এই দৃশ্যটি আমার মন ভরিয়ে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই নজর এল তুরস্কের ভূখণ্ড নতুন কোনো দেশের ভূখণ্ড যখনই আমি বিমান থেকে দেখি তখন অন্যরকম এক অনুভূতি কাজ করে প্রতিবারই অবশেষে সুলতান সুলেমানের দেশে অটোম্যানদের সাবেক রাজধানী ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল আমাদের বহনকারী উড়োজাহাজটি সব কিছুই কেমন যেন স্বপ্নের মতো লাগছিল বিমান থেকে নেমে ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্টে পা রাখলাম আমি বিশাল এয়ারপোর্ট আমাদের টিমের অন্যরা আগেই নেমে গেছেন টার্কিশ এয়ারলাইন্সের লাউঞ্জে আমি আর টুর্কিস্টের কর্ণধার আল মামুন ভাই ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকলাম ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে আল মামুন ভাই সফল ট্রাভেল অপারেটর হিসেবে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছেন তুরস্কে তুরস্ক ভ্রমণের জন্য টুর্কিস্টে ট্যুরস নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে পরবর্তীতে তার সফলতার পেছনের গল্পও জানবো আমরা ইমিগ্রেশন শেষ করতে এক মিনিটও সময় লাগল না এখানে ভাবতেই অবাক লাগে চাইলেই কত আন্তরিকতার সাথে এই কাজটি দ্রুত সেরে ফেলা যায় আর আমাদের দেশের ইমিগ্রেশনে দাঁড়ালে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নবানে জর্জরিত হতে হয় প্রতিনিয়ত ইস্তাম্বুলে পা রেখেও আপাতত অবস্থান করতে পারছি না কিছুক্ষণের মধ্যেই উড়াল দেব ট্রাবজনের উদ্দেশ্যে ট্রাবজন হচ্ছে টার্কির ন্যাচারালি সবচেয়ে সুন্দর একটা জায়গা আসলে কাপাডুকিয়া তামুকালে আনতালিয়া এই জায়গাগুলো হচ্ছে মানে একটা পরিচিতি হয়েছে কিন্তু ট্রাবজন জায়গাটা এখনো পরিচিতি পায় নাই 
কিন্তু মানে টার্কিতে এরকম আসলে অনেক জায়গা আছে যেটা এখনো ইয়েতে এক্সপ্লোর হয়নি মানে সবাই জানে না জায়গাগুলো কিন্তু আশা করি এবার আমাদের ভিডিওগুলোতে আপনারা দেখতে পাবেন যে জায়গাগুলো আসলে নতুন নতুন জায়গা দেখাবো বোর্ডিং সম্পন্ন করে যথাসময়ে ট্রাবজনের উদ্দেশ্যে উড়াল দিল টার্কিশ এয়ারলাইন্সের বিমানটি ইস্তাম্বুল থেকে ট্রাবজন যেতে দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগবে এই এয়ারক্রাফটি উড়ে যাবে ইস্তাম্বুল শহরের উপর দিয়ে তার আগেই তুরস্কের পাহাড়ি জনপদ আর সুন্দর রাস্তাঘাট দেখে নিলাম জানালা দিয়ে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর থেকে মূল শহর প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবার ধীরে ধীরে নজরে আসতে থাকল তুরস্কের সবচেয়ে বড় এই শহরটি বিমান থেকেই দেখতে পেলাম বসপরাস প্রণালী ও বসপরাস ব্রিজটি উঠতে উঠতে মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে কাছে থেকে এখনই দেখে আসি সবকিছু উঠতে উঠতে এবার ফ্যামট্রিপের মেম্বারদের সাথে পরিচিত হয়ে নেই এক ঝলকে সামনের ডান পাশে বসা এই ভদ্রলোক এমরা খারাজা তিনি টার্কিশ এয়ারলাইন্স বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার মানুষ হিসেবে তিনি যেমন আন্তরিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি খুবই দক্ষ ও চৌকস তার পাশের জন ফিনান্স ম্যানেজার ইয়াহিয়া দেভেলিবলু পরের সারির বামে টালন ট্রিপের জালাল উদ্দিন টিপু ভাই ও ডানে রয়েছেন ডাইনামিক ট্রাভেলসের বিল্লাল হোসেন বেলাল ভাই পরের সারির শুরুতে রয়েছেন সানরাইজ এক্সপ্রেস ট্রাভেলের মিজানুর রহমান ভাই মিজান ভাই ব্যক্তিত্বে অসাধারণ আসলে এই ফ্যাম ট্রিপের প্রতিটি সদস্যই ট্রাভেল জগতে নিজ নিজ অবস্থানে সমুজ্জ্বল প্রতিটি মুখী এক একটি আইকন এই মানুষগুলোর সাথে ঘুরে ফিরে কাটাব তুরস্কের কয়েকটা দিন উঠতে উঠতে চলে এলাম আমাদের গন্তব্য ট্রাভজন এয়ারপোর্টে বিমান যখন ল্যান্ড করল তখন চাঁদের আলো ঝিলিক দিচ্ছিল কৃষ্ণসাগরের জলে ট্রাভজন এয়ারপোর্ট একেবারেই শুনশান আমরা ছাড়া যেন আর কেউ নেই এখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লাগেজ চলে এলো লাগেজ সংগ্রহ করে এয়ারপোর্টের বাইরে আসতেই দেখলাম হোটেলে যাওয়ার রিজার্ভ বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে বাস ছুটতে থাকলো হোটেলের দিকে এই সময়টা আনন্দ আড্ডায় জমে তুললেন এমরা কারাজা ভাই কৃষ্ণসাগরের কোলে গড়ে ওঠা ট্রাবজন শহর রাতের বেলায় বাসে চলতে চলতে ভালোভাবে দেখতে পেলাম না এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দেওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা চলে এলাম হোটেলের সামনে অ্যাসিলিয়া নামে এই হোটেলেই আমরা থাকব তিন রাত সবাই একে একে চেক ইন করলাম হোটেলে প্রত্যেকের জন্য একটি করে রুম বুক করে রাখা হয়েছে আগে থেকেই এখানে এসে মামুন ভাইয়ের টার্কিশ পার্টনার সাবান ভাইয়ের সাথেও দেখা হয়ে গেল তিনশো এক নম্বর রুমটি আমার জন্য বরাদ্দ রুমে প্রবেশ করেই খুব ভালো লাগলো কিং সাইজ বেডের রুমটি পরিপাটি করে সাজানো প্রয়োজনও সব কিছুই রয়েছে রুমে আমার বেশি ভালো লাগলো লম্বা এই টেবিলটি এখানে বসে আমি ভিডিও এডিট করতে পারবো বাথরুমটাও বেশ ভালো লাগলো গোসল করে ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে রাত নয়টার দিকে নৈশভোজের জন্য চলে এলাম হোটেলের রেস্টুরেন্টে স্যুপ মিক্সড সালাদ আর বান দিয়ে শুরু হলো ডিনার পরে মেন কোর্স হিসেবে প্লেটে করে এক কাপ ভাতের সাথে দেয়া হলো চিকেন কাবাব বেকড টমেটো আর টার্কিশ মরিচ সবগুলো খাবারই খুব মজার ছিল মেইন কোর্স শেষে এলো টার্কিশ চা জম্পেশ একটা ডিনার সেরে এক ঝলকে দেখে নিতে চাইলাম 
প্রাপজনের নাইট লাইফ আমাদের হোটেলের পাশেই একটি রেস্টুরেন্টে ঢুমেরেই মজে গেলাম সুরের মূর্ছনায় দেখুন কত সুন্দর ভ্যালি এই ভ্যালিতে বসে রোদ পাচ্ছেন এই দুপুর বেলায় অনেক মানুষ